वेलकम बैक व्यूवर्स आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स कंप्यूटर एक कंप्यूटर साहब हैं ये जो कंप्यूटर साहब हैं हमारे इनके इसके कितने हिस्से हैं हिस्से से मुराद हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं इसके अजा क्या हैं ये किन किन चीज़ों से मिल कर बन, बनता है और काम करता है तो चलें शुरू करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आ कंप्यूटर कंटेंस मैनी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मकैनिकल कंपोनेंट्स नोन एज हार्डवेयर तो जो एक कंप्यूटर है वो बहुत बहुत सारे इलेक्ट्रिकल बरकी और बरकियाती और मकैनिकल जो पुर्जे होते हैं जो हिस्से होते हैं उनसे मिलकर बनता है और इस जिन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं धाती एशिया दीज कंपोनेंट्स इंक्लूड इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, आ सिस्टम यूनिट स्टोरेज डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। और ये जो अज्जा हैं ये जो हिस्से हैं ये जो पार्ट्स हैं इसमें इनपुट डिवाइसेस शामिल होती हैं जो इनपुट देने के लिए आउटपुट डिवाइसेस होती हैं सिस्टम यूनिट एक सिस्टम यूनिट होता है एक डब्बा सा स्टोरी डिवाइस स्टोरेज डिवाइस स्टोर जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए उसको जखीरा करने वाली डिवाइसेस होती हैं एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस और कम्युनिकेट रबता करने वाली डिवाइसेस भी इसमें शामिल होती हैं सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनपुट एवरीथिंग दैट वी गिव्स अ कंप्यूटर सिस्टम थ्रू इनपुट डिवाइसेस कॉल्ड इनपुट कुछ भी जो हम कंप्यूटर साहब को देते हैं जनाब कंप्यूटर साहब हम हमारे लिए ये करो वो जो हम उसको इंस्ट्रक्शन जो हम उसको हिदायत देंगे वो इनपुट होती है और ये इनपुट जो है ये इनपुट डिवाइसेस के थ्रू दिया जाता है और इनपुट डिवाइसेस क्या हैं एंड इनपुट डिवाइसेस एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउज यू टू एंटर डाटा और इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो कुछ कोई भी ऐसी हार्डवेयर कोई भी ऐसी धाती चीज़ हो सकती है जिसके जरिए हम हिदायत देते हैं कंप्यूटर को कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जी कंप्यूटर साहब ये वाला काम कर दो हमारा वो इनपुट डिवाइस के थ्रू देते हैं मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड माउस माइक्रोफोन स्कैनर डिजिटल कैमरा एंड पीसी वीडियो तो जो इसकी आम तौर पर जो इसकी इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल्स हैं जो चीज़ें हम यूज करते हैं इनपुट देने के लिए उनमें सबसे मेन जो है वो कीबोर्ड है आपको पता है हर कंप्यूटर के साथ एक की होता है वो की बोर्ड है उसके बाद माउस होता है माउस के जरिए हम इसको इनपुट देते हैं माइक्रोफोन होते हैं जिसमें हम बोल के आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं वो आवाज़ भी जो रिकॉर्डिंग है वो भी एक इनपुट की किस्म है स्कैनर है स्कैनर के जरिए हम कोई चीज़ स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डालते हैं तो वो भी इनपुट का जरिया है डिजिटल कैमरा है कैमरे के जरिए हम अगर फोटो कोई खींच के उसको कंप्यूटर में डालते हैं तो वो भी इनपुट डिवाइस है एंड पीसी वीडियो कैमरा और जो पीसी सी वीडियो कैमरा होता है जिसको आमतौर पे हम वेब कैम भी कहते हैं ये भी इनपुट डिवाइस के तौर पर जाना जाता है इसके बाद आ जाते हैं हम की बोर्ड पे इट इज यूज टू एंटर टेक्स्ट ये टेक्स्ट जो है उसको लिखने के लिए यूज होता है इट कंटेन्स अल्फाबेटिक नुमेरिक एंड अदर कीज फॉर एंटरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा इस कीबोर्ड में जनाब ये जो टेक्स्ट हम एंटर करते हैं इसमें ये अल्फाबेट भी इसमें हो सकते हैं ए बी सी डी ठीक है नुमेरिक भी हो सकता है जो नंबर होते हैं एंड अदर कीज फॉर एंटरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा इसके अलावा कुछ और कीज हो सकती हैं जिसमें स्पेशल करेक्टर्स भी होते हैं तो एक नज़र हम की बोर्ड पर डाल लेते हैं ये है जी हमारा की बोर्ड जिसमें आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ये स्केप का बटन है ये मुख्तल चीज़ों पे काम आता है रिवर्स करने के लिए इसके बाद ये फंक्शनल कीज हैं एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर एफ फाइव एफ सिक्स ये एफ ट्वेल्व तक होती हैं ये फंक्शनल कीज हैं और इनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स में और सॉफ्टवेयर में इसके अलावा फंक्शन होते हैं उसके बाद हम आ जाते हैं ये जो हिस्सा है ये नुमेरिक कीज़ हैं और ये बैक स्पेस है इसकी ये टैब का बटन है ये नॉम लॉक का है नोमेरिक लॉक ये जो ए बी सी हमने बड़ी लिखनी है छोटी लिखनी है ये शिफ्ट का बटन है कंट्रोल है इसमें ये विंडो का बटन होता है ये ऑल्ट का ये स्पेस बार है ये हमारा जो हिस्सा है इसमें हम देख सकते हैं कि अल्फाबेट्स हैं ये ए, ये जो एक तरतीब से नहीं लिखे हुए हम ये जब टाइपिंग ट्यूटर के लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये ये त, इस तरह क्यों लिखे हुए हैं तरतीब से क्यों नहीं इसके अलावा इसमें ये स्पेशल करेक्टर्स हैं जो हमारे काम आते हैं डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स या रिपोर्ट्स बनाने में ये काम आते हैं हमारे इधर डेल का बटन है इंजर्ट का है होम का एंड का पेज अप पेज पेज डाउन का ये हिस्सा जो ये नुमेरिक की बैड के लिए है ये नम लॉक का लॉक है अगर हम इसको ऑन करेंगे तो इससे ये वर्क करेगा अगर हम इसको ऑफ कर देंगे इस बटन को दबा के इसकी लाइट यहाँ पे ऑफ हो जाएगी तो फिर ये काम नहीं करेगा ये एरो कीज हैं 
राइट लेफ्ट अप डाउन मूव करने के लिए इसके बाद आ जाते हैं जी हम माउस पे माउस इज अ स्मॉल हैंडल्ड पॉइंटिंग डिवाइस माउस जो होता है एक स्मॉल एक छोटा छोटी सी पॉइंटिंग डिवाइस है जिसको हम हाथ में पकड़ के यूज करते हैं इट कंट्रोल द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन हमारी स्क्रीन पे ये जो पॉइंटर साहब हैं ये जो पॉइंटर साहब घूम रहे हैं हमारी स्क्रीन पे ये इसको कंट्रोल करता है द यूजर गिवस इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर थ्रू माउस इट कंटेन्स डिफरेंट बटन तो जो यूजर होता है वो माउस के जरिए भी इसको कमांड्स इंस्ट्रक्शन देता है जिसपे हम क्लिक करके चीजें यूज कर सकते हैं एक जगह से दूसरी लोकेशन पे जाके क्लिक कर सकते हैं तो हम पहुंच जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह जो चीजें अमूमन कीबोर्ड नहीं कर सकता या कब कीबोर्ड से थोड़ा मुख्तलिफ है थोड़ा हार्ड है थोड़ा डिफिकल्ट है वो माउस आसानी से कर देता है तो ये आपके सामने माउस की तस्वीर है इसका एक राइट बटन होता है एक लेफ्ट बटन होता है और ये ऊपर स्क्रोल बार होती है तो राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक के जरिए यूज करते हैं ऊपर स्क्रोल बार इसको स्क्रोल करने के लिए ऊपर नीचे तो आमतौर पर आजकल जो यूज हो रहे हैं वो लेजर माउस यूज हो रहे हैं वरना इससे पहले जो पुराने ओल्ड डेज में ये बॉल माउस भी होते थे इसके नीचे एक बॉल होता था छोटा सा ये उसके ऊपर घूम के ये काम करता था इसके बाद आ जाते हैं जी हम ट्रैक बॉल इंस्टेड ऑफ मूविंग द होल माउस अराउंड द यूजर रोल्स द ट्रैक बॉल ओनली विच इज ऑन द टॉप आर साइड तो माउस के अलावा एक ट्रैक बॉल भी होती है जो बॉल जैसे मैंने आपको पहले थोड़ी इसमें बताया कि वो जो माउस था उसके नीचे बॉल होती है इसमें इसके ऊपर बॉल होती है इस बॉल को हम मूव करके जो है वो उसे इनपुट देते हैं कंप्यूटर को ये बॉल टॉप पे भी हो सकती है और साइड पे भी हो सकती है जैसा ये कि ये तस्वीर में है इसके बाद आ जाता है ग्लाइड पैड यूज अ टच सेंसिटिव पैड फॉर कंट्रोलिंग कर्सर ये कर्सर को कंट्रोल करने के लिए एक जो हसास टच सिस्टम टच पैड है उसको इस्तेमाल करता है द यूजर स्लाइड फिंगर अक्रॉस द पैड एंड द कर्सर फॉलो द फिंगर मूवमेंट जो यूजर होता है वो पैड के ऊपर अपनी फिंगर्स को स्लाइड करता है और जो कर्सर है वो उस वो जो फिंगर्स की इंस्ट्रक्शन मूवमेंट है उसको फॉलो करता है फॉर क्लिकिंग देर आर बटन और यू कैन टैप ऑन द पैड विद फिंगर तो एक मखसूस जगह पे पहुंचने के बाद आप क्लिक करने के लिए वहां बटन भी होते हैं बटन प्रेस करें तो उससे क्लिक हो जाएगा अदरवाइज आप उसी जगह पे इसको टैप करें एक से दो बार तो वही चीज ऐसे भी सिलेक्ट हो जाएगी तो इसकी एक मिसाल जो है वो जैसे कि आप कीबोर्ड ये लैपटॉप में देखते हैं लैपटॉप में कीबोर्ड के साथ एक ग्लाइड पैड भी होता है छोटा सा माउस पैड भी जिसको लोग आमतौर पर बोलते हैं और वो 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 इसकी मिसाल है इसके बाद आ जाता है जी माइक्रोफोन माइक्रोफोन इज यूज टू एंटर वॉइस इन टू द कंप्यूटर माइक्रोफोन जो है वो कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर में वॉइस कमांड देने के लिए यूज होता है कुछ रिकॉर्ड करना कोई कुछ रिकॉर्डिंग करनी हो आवाज की जैसे कि अभी मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये मैं वॉइस कमांड दे रहा हूं वॉइस इनपुट दे रहा हूं कंप्यूटर को इसके बाद आ जाएगा जी स्कैनर इट रीड प्रिंटेड टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स एंड ट्रांसलेट द रिजल्ट इन डिजिटल फॉर्म जो हमारे पास प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है जो हार्ड कॉपी होती है डॉक्यूमेंट की टेक्स्ट या ग्राफिक्स की ये उसको ट्रांसलेट करता है डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर की जबान में ट्रांसफर करके हमें ये स्क्रीन पे दिखा देता है इसके बाद आता है जी डिजिटल कैमरा डिजिटल कैमरा इज यूज टू टेक एंड स्टोर पिक्चर्स इन डिजिटल फार्म ये जो डिजिटल कैमरा है ये पिक्चर्स को खींचने के लिए और इनको डिजिटल फार्म में स्टोर करने के लिए सॉफ्ट कॉपी में स्टोर करने के लिए यूज होता है विद डिजिटल कैमरा यू मेक पिक्चर्स एंड देन ट्रांसफर द फोटोग्राफ इमेज इन टू द कंप्यूटर आर प्रिंट इन स्टेड ऑफ स्टोरिंग द इमेज ऑन ट्रेडिशनल फिल्म तो ये डिजिटल कैमरे के जरिए आप फोटो खींच सकते हैं इसको कंप्यूटर में डाल सकते हैं और उसका प्रिंट भी ले सकते हैं उसका हार्ड कॉपी इमेज भी ले सकते हैं और ये जो पुराना हमारे पास रवायती तरीका होता था कि वो फिल्म के ऊपर जो हम रिकॉर्डिंग करते थे या फिल्म के ऊपर हम जो तस्वीरें लेते थे उससे ये कहीं ज्यादा एडवांस और मुनफरद है इसके बाद आ जाएंगे हम पी कैमरा अ पी सी वीडियो कैमरा इज अ डिजिटल वीडियो कैमरा दैट अलाउज यूजर टू क्रिएट अ मूवी आर टेक्स स्टिल फोटोग्राफ्स इलेक्ट्रॉनिकली जो पी सी कैमरा होता है ये डिजिटल वीडियो कैमरे के तौर पर इस्तेमाल होता है जो कि यूजर को एक मूवी बनाने के लिए और या तस्वीरें खींचने के लिए ये यूज होता है विद द पी सी वीडियो कैमरा अटैच टू द कंप्यूटर यूजर कैन सी ईच अदर एज द कम्युनिकेट बाय द कंप्यूटर पी सी कैमरा इसके ये जो कंप्यूटर के साथ अटैच होता है इसके लिए डिफरेंट यूजर जो होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने वाले अगर तो दोनों के पास कैमरा है तो वो दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं एक दूसरे को देख सकते हैं 
इसके बाद आगे है जी हम मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया इज अ कम्बिनेशन मल्टीमीडिया इज अ कम्बिनेशन ऑफ साउंड्स एंड इमेजेस विद टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स तो मल्टीमीडिया है ये साउंड्स और इमेजेस का कम्बिनेशन है एक मिक्सचर है जिसमें हम आवाज़ भी सुनते हैं और तस्वीरें भी उसमें नज़र आती हैं और उसमें टैक्स और ग्राफिक्स भी नज़र आते हैं दिस वुड इंक्लूड मूवी एनिमेशन म्यूजिक पीपल टॉकिंग साउंड इफेक्ट्स लाइक द रोर ऑफ अ क्राउड स्मैशिंग इट इसी और इसमें हम म्यूजिक भी आ जाते हैं एनिमेशन जो होती हैं जो मोशन पिक्चर्स होती हैं उसके अलावा जो मूवीज हम देखते हैं वो भी मल्टीमीडिया की एक एग्जाम्पल है पीपल टॉकिंग भी इसमें आ जाता है जैसे मूवीज में क्लिप्स में लोग बातें करते हैं और वो ये भी मल्टीमीडिया है साउंड इफेक्ट्स इसमें लगाए जाते हैं और रोर ऑफ क्राउड और जो क्राउड का चीखना चिल्लाना या तोड़ फोड़ वगैरह सिस्टम यूनिट सिस्टम यूनिट इज अ बॉक्स दैट कंटेन्स डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम सिस्टम यूनिट जो होता है ये एक डब्बा सा होता है एक बॉक्स होता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के बर्की अज्जा जो हैं वो हिस्से जो पुर्जे हैं वो लगे होते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड चेसीज इसको चेसी भी बोलते हैं इट प्रोटेक्ट द इंटरनल कंपोनेंट फ्राम डैमेज तो ये जो इसको चेसी भी बोलते हैं और ये जो इसके अंदर कंपोनेंट छोटे छोटे पुर्जे लगे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे लगे होते हैं मैकेनिकल पुर्जे लगे होते हैं ये उनको डैमेज करने से बचाता है ये जो बॉक्स ये जो डब्बा ये जो चेसी है सेम जैसे गाड़ी की चेसी होती है उसके अंदर सामान काफी लगा होता है ठीक है जैसे इंजन का हिस्सा होता है उसके अंदर द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन द सिस्टम यूनिट आर कनेक्टेड टू मदरबोर्ड और ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट छोटे छोटे होते हैं ये सिस्टम के अंदर एक मदरबोर्ड एक तख्ती से होती है एक फट्टी से होती है इलेक्ट्रॉनिक जिसके अंदर जाल बिछाता है सर्किट्स का उसके साथ लगे होते हैं ये उसके बाद आ गया जी माइक्रो प्रोसेसर आर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द माइक्रो प्रोसेसर ऑल्सो कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अब जो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है हम इनको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं ये वही है आम जबान में जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर का प्रोसेसर ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है ये दिमाग होता है उसका ये दिल भी होता है इट इंटरप्रेट्स एंड कैरीज आउट ऑल द बेसिक इंस्ट्रक्शन दैट ऑपरेट द कंप्यूटर और सारे फंक्शन जो इंस्ट्रक्शन होती हैं जिन पे काम करना होता है जिन पे प्रोसेसिंग जिन पे वर्किंग होती है वो कंप्यूटर साहब अपने इसी माइक्रो प्रोसेसर के जरिए से करते हैं द प्रोसेसर सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ओवरऑल कंप्यूटिंग पावर एंड मैनेज मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेशन तो जो कंप्यूटर जो कंप्यूटर की पावर होती है काम करने की सलाहियत जो उसकी एबिलिटी होती है उसका दारोमदार उसका इनसार इस प्रोसेसर की बेस पे होता है और जो उसके मोस्ट जो ऑपरेशन होते हैं जो कंप्यूटर जो काम करता है जो हमारे लिए वर्क करता है उसकी उसकी एक्यूरेसी भी जो है उसकी करेक्टनेस डाटे की उसकी उसकी स्पीड भी जो है वो इसी प्रोसेसर के जिम्मे होती है इसी के मरहूने मिन्नत होती है तो ये जो प्रोसेसर साहब हैं ये कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है ये ब्रेन है उसका इसके बाद आते हैं जी प्रोसेसर कंटेन्स अ कंट्रोल यूनिट सी यू एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ए एल यू तो एक प्रोसेसर साहब जो है इसके दो हिस्से होते हैं बेसिकली इसमें एक सी यू होता है कंट्रोल यूनिट होता है एक अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है दीज टू कंपोनेंट फर्स्ट टू एदर परफॉर्म प्रोसेसिंग ऑफ ऑपरेशन तो ये जो दोनों हिस्से हैं ये दोनों आपस में मिल के काम करते हैं जिससे ये प्रोसेसिंग का अमल कंप्लीट होता है मुकम्मल होता है ये एक छोटा सा डायग्राम है इसका ये इनपुट डिवाइस है इसके जरिए हम इनपुट देते हैं वो आर मेमोरी जो होती है उसके अंदर जाती है वहाँ से वो प्रोसेसर साहब के पास जाती हैं उसमें फिर वो कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो हैं सी यू एंड ए एल यू ये अपने अपने हिस्से का काम करके उसको वापस मेमरी में भेजते हैं मेमोरी में भेजने के बाद वो इसी इंफॉर्मेशन को फिर आउटपुट में भी तब्दील करते हैं और मेमोरी से ही हम उसको परमानेंट मेमोरी में स्टोर भी कर सकते हैं स्टोरेज डिवाइस में ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको ये कैसे काम करता है इसके बाद हम आ जाते हैं जी कंट्रोल यूनिट द कंट्रोल यूनिट इज द कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेसर दैट डायरेक्ट एंड एंड कोआर्डिनेट्स मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन इन द कंप्यूटर अब जो कंट्रोल यूनिट साहब हैं जो पहला हिस्सा है प्रोसेसर का ये क्या करते हैं ये प्रोसेसर का जो कोआर्डिनेशन है मेमोरी के साथ जो मेमोरी के साथ कोआर्डिनेशन है ये उसके लिए वर्क करता है और ये डायरेक्शन देता है कि ऑपरेशन इन द कंप्यूटर मोस्ट ऑफ ऑपरेशन ये जो कंप्यूटर के ज्यादा तो ऑपरेशन है इसमें ये डायरेक्ट उसका हिस्सा बनता है और उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है द कंट्रोल यूनिट हैज आर रूल मच लाइक अ ट्रैफिक कॉप ये ट्रैफिक कॉप जो एक ट्रैफिक सार्जेंट है उसकी तरह काम करता है ये कंट्रोल यूनिट 
उसके बाद आ जाते हैं इट इंटरप्रेट ईच इंस्ट्रक्शन इशूड बाई अ प्रोग्राम एंड देन इनिशियट द अप्रोप्रिएट एक्शन टू कैरी आउट द इंस्ट्रक्शन ये इंटरप्रेट करता है ये उसकी तर्जमा तर्जमा करता है अपनी जुबान में जो इंस्ट्रक्शन इसको दी जाती हैं किसी भी प्रोग्राम की जानब से और तब इस पर काम करके इस पर अमल दरामद करके इस पर एक्शन करके जो हमें रिजल्ट देता है ये उसके बाद आ जाता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट द अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एन अदर कम्पोनेंट ऑफ द प्रोसेसर परफॉर्म अरिथमेटिक कंपेरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेशन ये जो ए एल यू है इसका काम हिसाब किताब है चीज़ों का मुआजना है और जो लॉजिकल ऑपरेशन जो मंतकी ऑपरेशन चीज़ों पर अप्लाई करने हैं वो इसका काम है अरिथमेटिक ऑपरेशन इंक्लूड बेसिक कैलकुलेशन सच एज एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन अरिथमेटिक लॉजिक अरिथमेटिक ऑपरेशन में बेसिकली इसका काम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है जमा तफरीक माइनस तकसीम ऑपरेशन इन्वॉल्व कंपेयरिंग वन डाटा आइटम विद एन अदर टू डेटरमाइन वेदर द फर्स्ट आइटम इज ग्रेटर दैन इक्वल टैन लेस दैन टू अदर आइटम और इसमें जो अरिथमेटिक के साथ ये इसके बाद जो इसमें आ जाता है हमारे पास कंपैरिजन जो हम करते हैं चीज़ों का जो कंप्यूटर साहब कंपैरिजन करते हैं कि ये चीज़ फला चीज ए चीज़ ए चीज़ चीज़ बी से बड़ी है या छोटी है या इक्वल है उसके ये वाला हिस्सा जो है ये वाला काम कंपैरिजन में आता है डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट ऑफ द कंपैरिजन द डिफरेंट एक्शन मे ओकर तो जो कंपेरिजन के लिए इस पर कई किस्म के ऑपरेशन जो हैं वो एक्शन अमल में ला के फिर इसका रिजल्ट निकलता है लॉजिकल ऑपरेशन इंक्लूड कंडीशन अलॉन्ग विद लॉजिकल ऑपरेटर सच एज एंड आर आर नॉट तो जो लॉजिकल ऑपरेटर है जो मंत की मंतक पे काम करने वाला ऑपरेटर है इसमें एंड आर एंड नॉट की कंडीशन अप्लाई होती हैं फॉर एग्जाम्पल इफ एनी एम्प्लॉय पेड आवरली कैन रिसीव ओवर टाइम पे द ए एल यू मस्ट वेरीफाई टू कंडीशन बिफोर कंपेयरिंग कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग ओवर टाइम एंड ओवर टाइम वेज अब मिसाल के तौर पे इसी इसकी एग्जांपल ऐसे है कि एक आदमी जो एक बंदा जो काम करता है वो घंटे की बुनियाद पे काम करता है आवरली बेसिस पे तो उसमें ये देखा जाएगा कि उसको ओवर टाइम मिलेगा अगर वो आवरली बेसिस पे काम करने वाला एम्प्लॉय है फर्स्ट कंडीशन ये हो गई एंड इसमें नीचे एग्जाम्पल है एग्जाम्पल है जिसमें नंबर वन नंबर टू है द एम्प्लॉय इज पेड आवरली उस बंदे को जो मुलाजम है उसको आवरली पे किया जाएगा एंड द एम्प्लॉय वर्क मोर देन फोर्टी आवर्स और अगर एम्प्लॉय चालीस घंटे से ज्यादा काम करता है तो फिर उसको क्या है ओवर टाइम पे किया जाएगा इसकी मिसाल ऐसे है एंड और एंड नॉट इसके बाद आ गया जी मशीन साइकिल फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन अ प्रोसेसर रिपीट द सेट ऑफ फोर बेसिक ऑपरेशन कोई भी इंस्ट्रक्शन कोई भी हिदायत जो हम इन कंप्यूटर साहब को देते हैं ये जो हमारे जहीन तरीन दिमाग रखने वाले कंप्यूटर हैं जो भी हम इनको इंस्ट्रक्शन देते हैं अ प्रोसेसर रिपीट सेट ऑफ फोर बेसिक तो ये जो एक फोर बेसिक जो ऑपरेशन है उसके सेट है उस पर काम करता है ये ये बार बार घूम के एक साइकिल साइकिल में उस पर काम करता है जैसे कि आप राइट साइड में पिक्चर में देख सकते हैं अब इसमें आ जाता है फैचिंग है फैचिंग उसके बाद है डी उसके बाद है एग्जीक्यूशन उसके बाद है स्टोरिंग अब सबसे पहले हम देखते हैं जी फैचिंग फैचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टेनिंग अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और डाटा आइटम फ्रॉम मेमोरी अब फैचिंग में क्या आ जाता है जी प्रोसेसर साहब जो है हमारे जो जहीन तरीन है जो दिमाग है कंप्यूटर का ये फैचिंग में क्या करते हैं जो मेमरी होती है वॉलाटाइल मेमरी से ये जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और डाटा हासिल करते हैं इसको कहते हैं फैचिंग इनिशियल स्टेप ये है सबसे पहला इंस्ट्रक्शन देने के बाद ये जो मेमोरी से प्रोग्राम या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या डाटा हासिल करते हैं ये फैचिंग है इसके बाद डी कोडिंग है द टर्म डी कोडिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द इंस्ट्रक्शन इनटू द सिग्नल दैट कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट तो डी कोडिंग में ये आ जाता है जी प्रोसेसर साहब ने जो पहला अमल किया डाटा फैच किया सबसे पहले उन्होंने डाटा हासिल किया कि यूजर मुझसे चाहता क्या है यूजर की कमांड क्या है यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है उसके बाद उसने उस अब हमारी लैंग्वेज और कंप्यूटर साहब की लैंग्वेज बहुत ही टोटली मुख्तलिफ है वो उसकी और जबान है हमारी और जबान है अब वो क्या करता है उसके लिए इसमें एक बेहतरीन फीचर है डी कोडिंग का मौजूद है वो खुद से इसको अपने तौर पर इसको डी कोड कर लेता है इसको अपनी जबान में कन्वर्ट कर लेता है और इस कन्वर्ट करने को कहते हैं डी कोडिंग 
تاکہ وہ اس اپنی زبان میں اس کو کنورٹ کر لے کر لیتا ہے تاکہ وہ اس پہ عمل درآمد کر سکے اس پہ ایکشن کر سکے کہ ہم اسے کیا چاہتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے جی ایگزیکیوٹنگ ایگزیکیوٹنگ از دا پروسیس آف کیرنگ آؤٹ دا کمانڈ اب وہ اپنی زبان میں ڈی کوڈ کرنے کے بعد اب وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی یوزر مجھ سے چاہتا کیا ہے ٹھیک ہے اب وہ اس چاہت کے مد نظر اب اس ریکوائرمنٹ کے مد نظر اس پہ جو ایکشن کرتا ہے اس پہ جو کام کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ایگزیکیوشن اب اس کے بعد آ جاتا ہے اسٹورنگ ان دس کانٹیکسٹ means writing the result of the memory not to storage medium اس میں اس کا مطلب یہ اس storing کا مطلب storage کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ جو result جو command پہ process کرنے کے بعد execution کے بعد جو result آئے گا وہ memory پہ store کرے گا not on a storage medium storage medium جو permanent جو non-volatile memory ہے اس کی بات نہیں ہو رہی volatile memory کی بات ہو رہی ہے کہ یہ memory جو RZ memory ہوتی ہے computer کی primary memory اس میں جو data store کرتا ہے execution کے بعد اس کو storing کہتا ہے جیسے کہ یہ آپ کے سامنے ہے سب سے پہلے وہ ڈیٹا فیچ کرتا ہے ڈیٹا حاصل کرتا ہے کہ یہ کیا چیز مجھے بتائی گئی ہے اس کے بعد کمپیوٹر صاحب اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں پروسیسر صاحب جو ہیں ڈی کوڈ کرنے کے بعد وہ کنٹرول یونٹ میں اس کے بعد وہ اے ایل یو کو بھیجتے ہیں اس کی ڈی کوڈنگ کے بعد وہ بھیجتا ہے اے ایل یو کو کہ بھائی صاحب اس پہ اس پہ اپنا حساب کتاب لگاؤ اپنا اپنے حساب کتاب لگانا ہے یا اس پہ کمپیریزن کرنا ہے یا لاجیکل آپریشن کو اپلائی کرنا ہے وہ کرنے کے بعد اس کو واپس وہ بھیج دیتا ہے میموری میں تاکہ اگر میموری سے پھر وہ اگر اس کو آپ نے سٹور کرنا ہے فردر یا اس کی آؤٹ پٹ اسکرین پہ لینی ہے تو وہ لے لو ایسے ہی سیم یہ سائیکل چلتا رہتا ہے ابھی نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں جی رجسٹرز پروسیسر کنٹین سمال ہائی اسپیڈ اسٹوریج لوکیشن جو ایک پروسیسر ہوتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے نہایت ہی چھوٹے ہائی اسپیڈ قسم کی اسٹوریج لوکیشنز بھی ہوتی ہیں کالڈ رجسٹر جن کو ہم رجسٹرڈ کہتے ہیں دیٹ ٹیمپرری ہولڈ ڈیٹا اینڈ انسٹرکشن جو کہ عارضی طور پر انسٹرکشن اور دیے گئے ڈیٹے کو اپنے اندر اسٹور کرتے ہیں عارضی طور پر رجسٹرڈ آر پارٹ آف دا پروسیسر یہ جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں یہ پروسیسر کے پارٹ ہیں ناٹ پارٹ آف دا میموری آر اسٹوریج یہ میموری یا اسٹوریج کا حصہ نہیں ہوتے یہ پروسیسر کا حصہ ہوتے ہیں تو جی پروسیسر صاحب ایک تو یہ کنٹرول یونٹ ہے اس میں اے ایل یو ہے اس کے علاوہ اس میں رجسٹرز بھی ہیں اس کی اپنی میموری بھی ہے ایچ اوکے جی ناٹ پارٹ آف دا میموری آر اسٹوریج ڈیوائسز پروسیسر ایز مینی ڈفرینٹ ٹائپس آف رجسٹر جو پروسیسر ہوتے ہیں ان میں بہت کئی قسم کے رجسٹر ہوتے ہیں کئی قسم کے خانے حصے ہوتے ہیں ایچ ود دا اسپیسیفک اسٹوریج فنکشن اور ہر ایک کا ذخیرہ کرنے کا اپنا فنکشن ہے رجسٹر فنکشن انکلوڈ اسٹورنگ دا لوکیشن فرام ویئر اینڈ انسٹرکشن واز فیچ تو ان کے ان رجسٹر یہ جو یہ جو پروسیسر صاحب ہیں ان کے اندر جو رجسٹرڈ ہیں ان کے اندر یہ بھی فیسلٹی اور یہ بھی خاصیت موجود ہے کہ یہ لوکیشن ان لوکیشن کو بھی سٹور کرتا ہے کہ ہمیں ڈیٹا کہاں سے دیا گیا ہے آیا کہ پرمانٹ میموری سے دیا گیا ہے اسٹوری ڈیوائس سے دیا گیا ہے یا انپٹ ڈیوائس سے دیا گیا ہے اسٹورنگ اینڈ انسٹرکشن وائل دا کنٹرول یونٹ ڈی کوڈز اٹ اور ان انسٹرکشن کو بھی سٹور کیے رکھتا ہے جس دوران کنٹرول یونٹ جو ہے وہ ڈی کوڈ کر رہا تھا انسٹرکشن کو ہدایات کو یا ڈیٹے کو اسٹورنگ ڈیٹا وائل دا اے ایل یو کمپیوٹ اٹ تو اس وقت بھی یہ ڈیٹا کو سٹور کرتا ہے تاکہ اس پہ عمل ہو اے ایل یو جب اریتھمیٹک لاجک یونٹ جب اس پہ کم عمل درآمد کر رہا ہوتا ہے جب اس پہ اپنا فنکشن پرفارم کر رہا ہوتا ہے یہ اس وقت بھی ڈیٹا کو اس میں رجسٹر میں سٹور کر کے رکھتا ہے اینڈ اسٹورنگ دا رزلٹ آف اے کیلکولیشن اور جو کیلکولیشن کا ہو رہی ہوتی ہے اس وقت بھی اس کے رزلٹ کو سٹور کر کے رکھتا ہے اپنے پاس تاکہ اس پہ کام ہو سکے اس کے بعد آتا ہے کیشے میموری کیشے میموری از اے اسمال بٹ ویری فاسٹ میموری ان سائڈ دا سی پی یو کیشے میموری جو ہے ایک بہت چھوٹی لیکن بہت بہت ہی تیز رفتار میموری ہے جو کہ سی پی یو کے ہی اندر ہوتی ہے اٹ از یوز ٹو اسپیڈ اپ دا ٹرانسفر آف ڈیٹا فرام ریم ٹو سی پی یو یہ ریم سے جو ہے وہ سی پی یو کے میں جو ڈیٹا ٹرانسفر ہے اس کو اسپیڈ اپ اس کا اس کو جلدی اس کو تیز رفتاری سے کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے ریم از ہنڈریڈ ٹائمز سلو دین دا اسپیڈ آف پروسیسر جو ریم ہے یہ پروسیسر کی سپیڈ سے سو گنا سلو ہے سست ہے 
to balance the working speed between ram and cpu the world largest processor manufacturing intel corporation introduced e cache memory to ye jo ram aur cpu ka aapas mein farak hai speed ka to jo world largest manufacturing company hai intel ये जो प्रोसेसर बनाती है उसने इसको कैशे मेमोरी को इंट्रोड्यूस कराया कैपेसिटी ऑफ द कैशे मेमोरी इज़ ऑलमोस्ट टू फिफ्टी फाइव के बी फाइव ट्वेल्व के बी एंड इन एडवांस सिस्टम इज एट एम बी कैशे मेमोरी इज आल्सो प्रोवाइडेड तो जो कैशे मेमोरी है ये तकरीबन दो सौ छप्पन दो सौ छप्पंजा के बी पाँच सौ बारह के बी एंड इन एडवांस सिस्टम जो है एडवांस जो आजकल लेटेस्ट सिस्टम है उनमें आठ एम बी तक भी मौजूद है तो गैज आज के लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं उम्मीद है आपके लिए ये मुफीद होगा हमारा जो अगला टॉपिक है उसमें आ जाएंगी स्टोरेज डिवाइसेस और उसमें स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे उसमें प्राइमरी डिवाइसेस क्या होती हैं स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं इसके अलावा उसमें हम पढ़ेंगे जी आउटपुट डिवाइस के बारे में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़